everybody. Kau mesti ingat ni show lain kan? Sebab selalunya kat belakang ada gambar kereta macam aku dekat Las Vegas tu kan. Tempat judi tu kan. Tapi... Jadi anda semua masih lagi menyaksikan lima letup bersama dengan saya, Ain Edi. Ya, macam biasa kita ada lima segmen yang memang cukup menarik iaitu movie letup, music video letup, viral letup, topik letup dan juga bar... Oh, bar letup. Hari ini punya barang letup is the best barang letup ever. Korang tunggu, okay? Korang, korang tengok, korang tunggu. Okay, dan kita punya guest pun... Your Highness, Your Highness lah. Ha? Aku sangat bertuah sebab aku dapat interview dia, dapat suruh dia join lah show aku. Iaitu... <coughs> Kau dengar suara dia masuk je lah. Kau dah potong dah ni. Sarah! Woo! Okay, Sarah. Untuk okay. sesiapa yang masih lagi... Hmm, cantik Sarah ni. Tapi dia siapa aku nak tengok dia dalam TV, okay? Kau tak kenal aku? Hmm? Aku kau... Sabar, sabar, sabar. <laughs> Saya bernama Sarah Yusof. Hmm? Atau Sarah Adibah Mama Yusof. Hmm. Kau IC Sarah Adibah binti Mama Yusof. IC 90. Wait, wait, wait. wait, wait, wait. Detail sangat, oh, okay. detail sangat. Tapi nak bagi boleh account number sekali? Tak apa lah, bagi Instagram punya username lah. Okay, boleh, wow, wow, wow. wow. Oh. Boleh, boleh, Sarah. Sarah Yusof. So, naiklah sikit. Nak kalahkan ni 300 lebih. Ibu hmm. 300 lebih? Ibu tak sampai lah. Ibu... Hmm. So, apa perkembangan kau sekarang? Uh, badan. <laughs> Tahun lepas saya saya mengacara semasa 9 lepas eh, tu kongres semasa 9 menang kan uh, tapi saya tak bukan bukan pengacara okay. sebab tu menang kan kongres semasa 9 <laughs> okey terus okey lepas tu saya buat program alert Ajar. sekarang ni ada show yang baru iaitu borak copy time tu macam borak-borak jelah tapi borak pagi tu siapa tak pernah tengok mesti kau tak bangun pagi lah tak bangun pagi uh, macam muka ni aku aku uh. eh aku pernah masuk lah sekali borak copy time tapi kau tak ada kau eh aku yang interview kau lah engkau lah interview aku eh. <laughs> Okay, okay, Aduh, okay, okay, okay. susah lah macam ni. Stres lah. Okay, Sarah, tiga okay. benda orang tak tahu pasal kau. Saya kalau stres, saya kena main sudoku. What? Kau uh. stres kau main sudoku? Kau tak tak sudoku tu? Tak, tak serius. Dia stress reliever. Uh, kau tak tahu lagi tahu. apa stress reliever yang lain? Apa? Dia, okay. Nanti aku ajar. <laughs> Hello, best. Yang kedua, saya dari dulu dari kecil nak jadi doktor. So, jadi tak? Jadilah, doktor sama kan? Tak, tak. So, tak jadi jadi pengacara. Sebab oh. saya takut darah. Itu masalah dia. Aku tak ada. Aku kalau tengok darah, aku pingsan tau. Sama. Eh, tak, aku muntah. Ayo, lagi ah, teruk. Itulah, tak kan? Kau jadi doktor, pesakit oh, datang muntah. Pesakit datang muntah, habis. Oh, tak, ah. Okay, okay. Korang kat rumah sana tengok Sarah cantik kan? Kalau korang nak tahu, dia orang Sabah. Dia hmm. dicampur Sarawak kan? Sarawak. Eh, so kita hanya beautiful. Kita extra beautiful. Borneo, Borneo. BB, hashtag BB. Yes. Okay, guys. Hmm. Jadi, kita akan mulakan dengan segmen pertama iaitu... Movie Letup. It's been whispers. Of a thief. One thing keeps him in power: the money. We steal it. Here's the plan. Who do you think the thief is? Clearly, he's well trained, adaptable under fire. You'll get him eventually. You're not Robin of Luxley anymore. Robin Hood. Kita tengah tengok cerita Robin Hood. Oh, tapi Hood sebenarnya kan? dah banyak dah filem Robin Hood kan sebelum ni. Kan? Tapi nyanyi yang aku rasa kena tengok. Aku punya tengok yang lama-lama. Dia punya main actor ialah Darren, Darren Egerton. Egerton. Yang dia lap-lap Elio tu. Itulah. Dan satu lagi sebab kenapa dia lap Elio. Sebab yeah. dia punya penerbit ataupun produktor Leonardo DiCaprio. Hood ni, dia nak tolong orang miskin. Hmm. Tapi dia ambil harta daripada pemerintah yang korap. Dia, dia, dia macam buat baik tapi dia mencuri. Tapi dia buat baik. Ah, so, macam, okay. ah, macam tu. Okey, yeah. macam mana kalau dia mencuri daripada orang kaya tapi untuk membantu orang yang miskin? Adakah itu jahat atau tidak? Okey, pada pendapat saya. Kalau salah ya. statement kau kena ni. <laughs> tapi cuba Pada lah. pendapat saya, niat tidak membetulkan cara. Ah. Oh, sebenarnya oh, buat saya sebenarnya sebenarnya. Okey, anda dulu. sedang menonton ha, bersama saya. Sakit tadi pun sakit tak. Macam tu lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton. Sumpah tu suara dia. Ah, lain tak, lain tak, lain tak. Lain weh. Berita baik kepada anda yang sedang menonton. Ha, anda boleh memenangi tiket percuma untuk menonton Robin Hood. Ah, tak boleh. Oh. Orang tak kasih aku pun. Hari tu punya tiket aku tak kasih tau. So, nak menang ni senang. Korang pergi page uh, Instagram Her TV. Korang follow page Instagram Her TV. And then korang follow lah instruction. Nanti kita bagi tiket, okay? Jadi untuk sesiapa yang dah tak sabar macam aku ni. Uh, kalau korang tahu movie Robin Hood ni akan keluar 22 November. Sebab lelaki ni memang tengah hot. Sebab dia sedap. Eh, buat apa sih? Mata kita tengok dia very delicious. delicious. Tapi kalau Nyonya Ado ambil watak tu pun sesuai kan? Uh, bagi pecah orang ni muda. Betul lah, aku suka orang muda sebenarnya. Saja je nak buat-buat macam perempuan normal. Tapi kau ada boyfriend tua. ke? Eh? Alright, so itu saja Untuk movie letup pada kali ini. Terima kasihlah bagi tu semua orang aku ada boyfriend. Tengok-tengok tak, tak laku lah. <laughs>
Ini adalah lagu terbaru daripada Tomo iaitu Bekas Kekasih. Hmm. Mungkin ada kat rumah sana. Oh, sebab itulah sebab ada gambar viral. Ah, betul gambar ah. Tomo dekat Instagram viral. Yes, Tapi Instagram. sebenarnya sebelum korang kecam, kena tengok dulu kenapa Tomo berpakaian seperti, seperti wanita. wanita. Jadi itulah sebab dia sebenarnya ada orang shoot video klip baru dia dengan Beto. Aku sebenarnya okay. suka gila Beto doh. Okey, first and foremost masa saya tengok dia punya music video terkejut Beto macam tu. Ya, yeah, aku sebenarnya suka gila Beto. Tapi lepas tengok video tu macam confused. Aku suka lagi. Okay. Okay, message dia adalah dia nak tunjuk kat korang semula lebih baik kalau korang aku takutlah cakap apa ni kau cakaplah kau je lagi sesuai dia ada message di mana kita janganlah menyesal bila terlambat sebab manusia ni selalu buat kesilapan ah. tapi kan kita tak sedar kita buat silap jangan sampai dah terlambat baru korang nak berubah ah jangan ingat dah komik eh ain tak ni ustaz azat ya ain ustaz ya apa lah ya pakai itu itu manusia sebenarnya memang tak sempurna tapi Betul. bila kita rasa kita buat silap hmm. apa kata kita ke belakang sikit yes. ah, lepas tu kita tengok minta maaf kalau perlu dan kita berubah yes. lah betul ejak eh, video ni berapa lama keluar kurang dari seminggu dan dia punya view dah hampir 600,000. Jadi congrats Tomo. Ah, congrats, Tomo. Kita akan support Tomo dari belakang. So bila lah, bila Tomo dia macam berubah jadi laki, aku jadi macam awkward sebab sebelum tu aku tahu dia jadi perempuan. Tapi insem ah Tomo jadi laki. Please stick tu laki, jangan pernah jadi perempuan. And tu Beto juga. I still love you if you perempuan. Oh, sorry. Kau ni nak try try. Beto pun dah kahwin. Semua dah kahwin aku nak try tak boleh Aku stick tu laki muda lah. Okey, jadi kalau korang nak tengok video klip uh, Tomo itu bekas kekasih, mm -hmm. korang boleh tengok kat YouTube dia. Korang search lah Tomo, Tomo bekas, bekas kekasih. kekasih. Kalau kau search Shush. bekas kekasih lain, oh, oh, lain. lain. So jadi Tomo bekas kekasih. Ya, yes, ingat itu saja okey. Mm. Jadi itu dia muzik Datuk pada minggu ini. Dalam banyak binatang, engkau binatang. Eh, saya. <laughs> Okey, dah banyak binatang. Binatang apa yang kau paling takut? Aku takut serangga ah. Binatang babi hutan. Takkanlah aku nak letak babi, babi hutan penuh-penuh kat badan kau. Ya, yeah, berpuluh aku tanya apa? Oh, betul, tak... betul juga, betul juga. Serangga lipas. Okey, kalau diorang bagi task kat engkau untuk satu binatang untuk lalu kat engkau. Binatang apa yang kau lalu, takut? Lalu je lah. Lalu je, lalu macam melekat ke tidur ke sleeping aku ke. Aku okey kalau uh, ular sawa. Hmm. Asalkan daripada lipas oh, yeah. aku rela ular sawa. Eh, kau pernah ke ular sawa sepanjang situ ke situ aku... orang letak tangan kau? Kena tahu TV buat kat aku kurang ajar. Okey, kita punya viral letuk pada minggu ni sebenarnya hmm. adalah kita nak Congratulations dekat Shuib yeah. sebab dia telah mencipta Malaysian Book of Record The most numbers of bees on human, human body, body. Okay. Dia kena bagi 30 minit dan selama yes. 30 minit tu ada lebih kurang 340 ribu lebah, lebah melekat kat badan dia Jadi saya tengok satu video tu dia rekod muka dia bengkak-bengkak Lepas tu macam dia kata kena sengat lebah Dia macam, apa dia buat ni? Bertahun buka lah hmm. Rupanya dia telah mencipta Malaysian Book of Record Memang banyak gila Dia telah mencipta masalah sebenarnya Betul lah Sebab masa dia buat record tu dia kena sengat hampir 30 lebih kali kan 30 oh. lebih 30 kali before dia diletakkan 340000 lebah kat badan dia so dia orang bagi dia letak satu lebah bagi dia rasa sengat tu tu pun dia dah macam oh, oh, oh. Oh, tak orang boleh, bayangkan 340000 lebah kat badan dia ada 30 sengatan macam tu lah kot dia kena tak tahu oh. sampai buka bengkak muka dia guys okay, jadi kita nak cakap congratulations kat Shuk eh sebab tak semua orang boleh buat dan ini kalau korang nak tahu sebenarnya anjuran daripada Madu Tiga Sendirian, Sendirian Berhad bukan dia saja sebenarnya kita ada lagi seorang yang cuba hmm. juga yeah, itu Pablo Amiro jadi dia juga adalah seorang pelakon eh? Yes, dia seorang yes. pelakon juga. Tapi itulah uh, Shuib yang berjaya mencipta Malaysian Book of Record. Jadi itu dia viral letter pada minggu ini. Kau dah kahwin eh? Dah kahwin dah, Bib. Okay. Tiga tahun dah. Topik letop kita untuk minggu ini ialah Perempuan turn on bila lelaki Dot 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 Haaah Kau kena lelaki macam Wai wai kau tak boleh terima aku dengan seadanya Kenapa dia dam aku lah ha, Kenapa dia dam aku kenapa ha. dia tak boleh terima aku seadanya Yes guys jadi ini adalah benda-benda yang mungkin Boleh membantu korang turn off kat korang Ataupun partner korang turn off kat korang Ataupun kalau first date dia tak call untuk second date Ataupun first date halfway dia suruh kau drop je tepi jalan <laughs> Yang pertama Penampilan lelaki bila dia selekeh Perempuan ni dia tak suka lelaki yang selekeh Kakak dia ada je perempuan yang I okay je dah pakai macam ni. Ipo. Kalau muka kau macam Brad Pitt boleh lah. Kalau muka kau macam stand light ni tu <coughs> susah sikit. Aku kan aku tak puas hati. Eh. Aku ha. tak suka eh, kalau lelaki tu pakai slipper. Dia kena cakap pasal kaki ni. Orang tak fokus tau. Contoh dia dapat jaga penampilan kaki dia. Wah, penampilan <laughs> kaki tau. Maksudnya benda-benda lain pun dia akan take care. Faham tak? Aku faham tak? Betul, betul macam kuku kaki dia. Yes. Oh, Mak saya kata kan kalau nak tengok lelaki tu okey ke tak kau tengok dia potong kuku kaki dia ke tidak? Betul lah. Kalau kaki dia dulu tak jaga tau. Kalau tak potong kuku kaki, no. No, no, no. Lepas tu pakai slipper lu. Oh, tapi depends on tempat lah kan. Yalah kalau kedai mamak tu fine lah. Boleh lah. Fine lah. Tapi kalau pakai mall, pergi mall ke, pergi hospital ke, pergi event ke. Kenapa hospital tu kau kena spesifikkan <laughs> dah dua kali kau sebut hospital? 
Di hospital dah cuba doktor, faham tak? Tak, aku tak faham kenapa kau dengan doktor ke hospital kau ada masalah. Aku tahu cerita kau nak jadi doktor tapi jangan salahkan dekat lelaki. Paling penting, body order. Laki ni, aku tahu lah laki ni ada bau laki dia tau. Diorang bangga dengan mana. Weh, aku laki je. Aku suka bau laki. Aku suka. Yang mana satu yang... Ya, harum lah. Aku kadang-kadang laki ni dia ada bau bawang putih tu tau. Bagi saya lah, mungkin korang boleh invest dengan perfume. Tapi kalau ada bau tu, aku kata korang tutup dengan bau perfume. Aku turn on tau dengan bau perfume laki. Perempuan, depends on perempuan tu. Even you, kalau saya rasa busuk pun, saya rasa turn off, faham tak? Ya ke? Tapi tak, dia ada perfume, saya tahu. You masuk tu, dia buat perfume yang suka. Ya, nampak dia kata aku wangi tau. Saya harum. Kalau first date, itu lagi penting. Penampilan luar, bau, badan, potong kuku, semua. Yes, rambut kena kemas. Seterusnya, perempuan turn off bila? Lelaki yang suka tinggikan suara. Lagi-lagi depan orang, weh. Malu, weh. Kalau engkau, atas kecil, mak engkau marah kau depan orang pun kau malu. Kau bayangkan bila partner engkau kena marah depan orang ataupun kau tinggikan suara depan orang, kan dah tak elok tu. Turn off. Kalau betul-betul ada masalah, cakap dia elok kan. Perempuan turn off kalau lelaki panas barang. Ah betul. Jadi panas barang yang menjerit ni lebih kurang, kan? Sebab kalau dia panas barang, confirm dia akan tinggikan suara. Yes. Eh, tak boleh. Eh, aku pernah tengok tau lelaki yang panas barang. Aku tak boleh, doh. Serius, serius. Main marah je girlfriend depan orang. Girlfriend dia macam ni je. Aku kalau kena marah je tu, aku zas. Dia macam nak sonar dia. Oh. Marah. Ha, aku selalu nak share aku. Kalau lelaki sekali nak jangan, kau tinggalkan laju. Yelah, perempuan ni dia emosional. Betul tak? Betul tak? Yeah, Especially kalau hormon-hormon. So, betul. of course ada masa-masa yang kita moody. Whatever. Yeah. Betul kalau lelaki lagi. yang tak sabar, dia akan... Habis-habis. Ah, oh. Itu suara sembilan kau. Oh, tak. Suara sembilan-sembilan ni. <laughs> kalau betul kalau korang ada hal ke, korang settle cari elok lah, janganlah hmm. marah. Tapi aku turn off tau. Kalau lelaki yang bila dia tengok perempuan marah je, you datang bulan eh. Oh. Oh ni pirik eh, pirik eh aku bagi kaki lah. Eh. Sayang, dia pirik eh. Sayang, uh. dia pirik eh. Ya Allah, baru ya Allah setiap yeah. minggu dia pirik, okay. dia pirik. Pada lelaki-lelaki kat rumah tu, please don't say that. Jangan sebut ayat tu, perempuan paling tenuh. Oh, yes. Kalau bila dia marah, Serius? tak dia pirik eh. Oh. Eh, jangan tak, 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 tak. weh, dengan muka kau yang pirik eh. Nah, kau rasa muka kau tu yang kau mesti betul kalau kau teka dia pirik eh. Ah, muka kau pirik eh. Eh, perempuan. Bila marah je kau pirik. Bila mana boleh perempuan tenuh benda tu. So, yeah. jangan cakap perempuan period every day. Exactly. Yes. I agree 110%. Betul lah ni laki banyak laki kat sini yeah. belajar. Jangan cakap kat girlfriend ke partner korang macam tu. Perempuan paling turn off kalau lelaki yang mata keranjang. Oh. Ain pernah ada boyfriend yang jalan. Ni macam dengan girlfriend ni tengah jalan ni. Oh, sisi ni. Uh. Perempuan lalu lalu eh tengok eh. Oh aku tak boleh. Oh aku pun aku yes. tengok siapa? Tengok siapa? Kau tengok siapa setan? <laughs> hey, aku kat sebelah ni. Hey. Okey itu hmm. fine tapi I kalau aku jalan dengan partner I, partner orang lain tengok aku. Ah kau tengok tak? Kau tengok tak? Itu okey. Itu <laughs> itu okey. Laki aku rasa tu trofi. Hmm, oh, kenapa okay. aku dapat dia? Ha, ha. Tapi for me macam personally, saya rasa macam kau ajar je kan. Ha, tak kau pergi isteri kat sebelah aku. Kau oh, ada isteri ke? Ha, pegang anak dia. Ha, tak boleh. Ha. Korang kau jalan, especially jalan dengan partner korang. Dan kalau boleh setia betul. dengan pasangan. Janganlah kau nak tindir sana eh. Ha, ha. Betul nak swap sini, light ha, sini, no, hotnya. No. So, ping to match. Jawapan dia kita just tinggalkan kalau kita macam tu. Serius, serius. Sebab orang kata, oh nanti dia kahwin berubah. Jangan, jangan. Kau pernah main tindir? Tak, tak. No. Aku pernah. Eh, serius pak? Betul. Share, share. Match tak? Tak, tak. Kau tu message. Hi. You like me? Uh. <laughs> aku terus remove Tinder aku. Kalau kau ada pasangan, kalau kau ada Tinder ke, Bitok ke apa, delete, delete. Lelaki memang tak boleh lari, memang akan pandang perempuan. Sebab so, mereka memang lelaki. Exactly, yeah. dorang... nafsu, nah, nafsu, kan? nafsu satu kan? Tetapi, korang janganlah bila dengan girlfriend korang ke, korang pandang perempuan lain macam tu, eh, sampai pusing kepala ni. Ah, pusing terus. Mata, Depak, mata, mata tu. Ay, kita yes. orang ada mata kat belakang. Yes. Ah, kau tahu. ingat, kita orang jalan tepi, kita orang tak nampak kau pandang perempuan nampak. lain. Nampak. Ah, kau boleh cuba terus, cuba cubit. Ya. Ah, yeah. yeah. Cuba cubit, abang orang beli tau. Nakal sangat. Dia will never change. Yeah, dia will me. never change. Betul, kawin kaki ke, perempuan susah. Anak ke. Hmm. Susah kaki perempuan, dia tak boleh. Kalau kaki bola, <laughs> tiba tujuh kaki. Itu boleh, okey? Hmm. Jadi, itu adalah antara tip dia. Seterusnya. Perempuan, turn off kalau lelaki yang kuat mengongkong. Dengar tak? semua lelaki kalau sana! Ah, ah, tak boleh keluar. Tak, kadang-kadang mereka keluar ayat ni tau. Apa? Eh, kenapa awak nak kahwin dengan saya? Kenalah belajar dengan cakap saya. No! Hey! Oh. Hey. Kalau kongkong pada tempatnya, okey fine. Yalah, kalau yes. dia pergi clubbing ke siang malam, yes. pergi main, main, 
Okay. Kau dia menari ke lap dance dengan lelaki yes. Fine lah, janganlah buat macam tu hmm. Boleh lah dia kongkong Tapi kalau nak keluar dengan keluarga takkan tak boleh Betul Ada certain lelaki ni dia tak faham tau Kadang-kadang bila kita nak spend time dengan keluarga Eh, you ni asyik keluar dengan keluarga Eh, asyik eh, No, 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 no Eh, asyik aku keluar dengan keluarga Bukan keluar dengan lelaki uh. Aku keluar dengan aku punya family kan Dia tak bagi Kata, eh bukanlah asyik dah keluar dengan family I'm like, hello, this my family Like, Ka? peace off, you know what I mean Eh, ha, ini lelaki yang tu ke? Yang kata perempuan tu? Ah, ya yeah. Eh, kau ni dah lah kakak kamu Buah, kau oh, pula tu Kau nampak tak? Macam mana kau boleh couple ni? Itulah Ya, silah tu <laughs> Kalau kau nak kongkong uh, benda yang macam Boleh me- mengelokkan dia, itu tak apa hmm. Kalau setakat benda kau nak kongkong pasal kerja dia Pasal dia nak spend time dengan orang-orang yang disayang Tak boleh keluar dengan kawan-kawan dia Tak boleh keluar dengan kawan apa? Kalau kau nak kongkong dia kau simpan dalam peti Kau bawa dia pergi mana-mana oh, oh, oh. Letak dalam hutan Ya, yeah, simpan uh. dia Wuf, wuf, wuf Oh, punya anjing tu lah <laughs> Kalau selalu kontrol korang punya partner ni Rebel ni. Oh yeah ah, Dia buat dia 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 Tinder, B-talk semua dia akan buka balik Yes, B-talk Wah, kena belajar oh, B-talk oh, oh, Jadi apa kata daripada korang kongkong dia Korang discuss elok-elok, hmm. bincang apa yang korang nak buat Meet up, meet up, meet up Meet up, meet up Yes, up, relationship is all about compromise Exactly darling, yes, exactly yeah, Macam belajar je, oh. padahal aku pun teruk kak Tapi that's okay. why, relationship is all about learning about each other Pengotor, perempuan tengah lelaki pengotor, okay Korek hidung hmm, Korek Yi, hmm. patut celekkan kau. Yi, ada ke lelaki macam tu macam tak ada? Aku cari ke cerita. Tapi betul aku tak suka kau lelaki jalan-jalan. Gigi 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 kuku. Okey tak? Di kuku macam comel je. OMG, what's wrong with you? <laughs> ah, aku paling tenang kau lelaki yang macam suka ni. selfie, suka selfie. Ya ya. Okey 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 okey. Lelaki yang tunjuk badan kau isu. Hi. Okey, jom jom jom. Perempuan paling turn off kalau lelaki yang suka selfie, oh. tunjuk badan dekat media sosial. Benda macam tu semua aku rasa telah dicipta untuk wanita. Lelaki kau macam oh, sayang sayang, I think okay tak pusing. The yeah. thing this picture is nice. Yeah, kalau okay. dia edit lagi. Oh. Kak kadang kan kalau lelaki yang kau selfie ni kau boleh check phone dia orang. Mana kau pasal selfie si oi? Muka ni. Muka ni. Oh, lelaki yang tu jual six pack dia. Aduh, itu lagi satu. Dapat pusat bulu-bulu sikit. Oh. 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 Tak tahu, tahu, tahu. Tak, tapi jangan tunjuk. <laughs> Ain kalau buka page satu lelaki tu, kalau Ain tengok banyak gambar-gambar badan, gambar selfie. Turn off, serius. Aku pun turn off. Aku macam, hmm, tak apalah. Nampak sangat dia obses dengan diri dia. Lelaki macam ni, kalau dia dah ada partner, dia akan lebih obses dengan diri dia daripada partner dia. Wanita ni, dia suka lelaki yang obses dengan dia. So, dia akan jadi turn off kalau lelaki tu lebih obses dengan diri dia sendiri. Korang siap satu jam, weh. Dia siap lima jam, weh. Rambut hmm. tak siap hari ni. Korang kalau nak pegang kepala, no, weh. No, 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 no. Jangan pegang, jangan pegang. Rosak rambut saya. Saya baru pakai lip gloss. <laughs> Eh, hey, jangan aku turn off lagi macam tu. Yang tunjuk Tapi badan dia. Tapi jaga penampilan, okey, fine. Ya, yeah, jangan mati. Yes. Selfie-selfie tu kau kena tengok dekat Instagram dia banyak selfie macam for me personally like uh, channel. Sebenarnya ada banyak lagi benda yang perempuan boleh turn off dengan lelaki. Hmm. Uh, untuk lelaki-lelaki yang kat luar sana yang rasa asyik side perempuan, asyik side perempuan, cuba side lelaki pula kan. Okey, nanti kita akan suruh produser kita akan buat part lelaki pula. Tapi sabar. Ini part perempuan, okey. Mana Bisa, tahu kita, kita wanita. Kita wanita kita next episode kita buat apa yang lelaki turn off kat perempuan pula. Oi, ah. aku kena habis ni. Kalau macam tu Okay jadi kalau korang ada apa-apa Yang korang rasa yang wanita-wanita Kalau sana yang boleh turn off dengan lelaki Korang boleh komen hmm. Dekat bawah ni Lepas tu beritahu korang Nanti kita orang akan baca Yes Okay guys Jadi itu dia Topik Letop Pada minggu ini Ya yeah guys, jadi untuk Simon Bara Letop kita hmm. Ini adalah the best Bara Letop ever in the world Sebab kita ada daripada bag Media X Idina Tepuk, tepuk, tepuk Aku nak ada banyak clap eh Yes, thank you Abang tak tepuk abang Main game ni Depan kita, kita ada dua jenis bag Fanny pack dan kita ada juga sling bag uh, Inspiration saya adalah saya sendiri Okey Jadi tak sebab sebenarnya I ni suka pakai bag yang jenis senang Eh betul sekarang ini kan korang macam tak payah risau orang ambil seorang ambil dapat tangan dia masuk Betul yes, ah. yes Sebenarnya aku ni jenis simple lah Sarah ah. I jenis yang tak suka pakai bag-bag perempuan sangat oh, ya. Kalau Sarah tengok I mana yang pernah pakai handbag sangat Kurang lah handbag hmm. Jadi aku akan pakai bag yang senang untuk aku capai Okey yang putih ni apa yang menariknya adalah Kalau I nak buat dia pop color I buat dalam dia pink Wah, wow, so, kalau kita pink. color dia dalam pink So, bila kita buka, nampak pop je dalam ni warna dia hmm. pink kan Ada dua cara untuk kita pakai fanny pack Satu hmm. benda kita boleh pakai macam ni Kalau nak tutup perut-perut buncit Yes, ini ah. adalah antara teknik ada petua yang aku selalu gunakan Kalau aku dah makan banyak dan melahap macam belasaka Aku akan pakai fanny pack macam ni Dan fanny pack ni pun ada dua bahagian Jadi dalam kita buat plain je, hitam je, dah ni, depan Bukan itu saja kita di belakang Pikabu! Wow! Ah, ini kalau Rupanya korang nak simpan. Rupanya tiga bahagian. Yes! Korang-korang simpan. I is impressed guys. Yeah, I is impressed, yes. Ah. Okay, selain daripada tu, korang boleh pakai juga fanny pack. Ini cara lain. Ini adalah cara kedua korang boleh pakai fanny pack. Ya, yeah, jadi itu dia. Ini adalah terbaru lah. Sebenarnya, I tak launch so, lagi color ni. Oh, really? So, adakah anda pertama yang akan tengok benda yes. ni? Ah. Yes! Jadi, kalau korang tahu seben
foundation dan sebenarnya kain kita orang gunakan adalah kain canvas. Apa apa dia punya benefit kalau pakai kain canvas? Maksudnya lebih kuat lah, ada kualiti lah. Tak adalah macam bebek coki yang aku pergi sini pergi. Belum belum. Tak adalah. And this is special design by saya sendirilah. Oh. Kalau kita kalau kita buckle dia pun very the shiny hmm. guy. We don't use the a very normal ah, buckle. Ah, exactly. Can you see this? Yes. Atas, jangan tengok bawah atas. Ah, bawah <laughs> Buckle lain ni. Ha. Jadi apa yang bezanya sebenarnya, okay, antara semua bag ni kita tengok memang uh, memang simple, memang cantik. Ini pun sebenarnya sama je design. Just beza dia, yang merah ni yang menarik dia adalah tali dia. Putih dengan merah macam ni, stripe macam ni. Oh, oh. Orang menutup yang kedua kita ada. Sling bag. Yeah. Jadi ini adalah design kedua macam tadi orang dah tengok fanny pack. Hmm. Yang ini adalah sling bag daripada Maybeut. Sebenarnya okay. sling bag ni ada dua cara pakai. Macam tadi juga, kita boleh pakai macam ni, kita boleh pakai macam ni kan fanny pack. Sama ada korang boleh pakai macam ni ataupun korang boleh pakai macam ni. Dia macam like, if you want to be that cool person, uh, this is the kind of thing that you should Wear. Yeah, this is a must, okay. Yeah. Kalau korang jadi cool, ini adalah <laughs> atau rules and regulation, korang kena ada bag sling bag. Hmm. Uh, kenapa saya suruh sling bag pakai? Saya pakai depan, saya ambil apa-apa yang terus ambil sini. Betul. Terus, siapa kan? yang nak macam buka bag? Saya uh, ni jenis yang macam leceh, yang tak suka benda-benda yang leceh. Okay, sebenarnya bag ni dari luar nampak macam kecil je. Tapi sebenarnya, kompak mini dalam ni banyak. Betul. Handphone lepas, power bank lepas, uh, wallet earphone, lepas, earphone, semua charger. lepas. Yes, semua. Wow. Cable charger. Kenapa tak cakap laptop, TV, LCD, Xbox, uh, lip balm, eyeliner. Muat tau. Muat. Lipstick, lipstick penting. Eh, Kunci muat. kereta. Kau masuk. <laughs> muat. Siapa kata tak muat. Sling bag ni pun ada empat warna sebenarnya. Tetapi warna kuning dah sold out. Ha. Jadi tinggal tiga sahaja. Kan so untuk sling bag kita jual 120. Eh. Dan untuk fanny pack kita orang jual 150. Sebab kompakmen dia lebih besar. Eh. Uh, 150. Jadi uh, fanny pack 150. Sling bag 120. Kosong. Jadi make sure korang dapatkan cepat Sebab betul memang sebenarnya selling fast pun Sebenarnya hmm. ini pun saya tak tahu tinggal berapa left Sebenarnya sikit je Sebab saya tak keluarkan banyak Sebab saya nak buat memang limited Make Kita it. memang buat dekat Malaysia Memang high quality Made in Malaysia Kita menjaga jahitannya betul Jadi kita tak keluarkan banyak Ah, Korang boleh dapat dekat Maybeut Korang boleh pergi page Maybeut M-A-E-B-E-A-U-T Dan korang boleh tengok lah Dan merah ni sebenarnya saya tak keluarkan lagi Jadi korang memang takkan jumpa dalam page Maybeut Tapi kalau korang nak order dan merah ni dah boleh dah 150, 120 tapi dengar-dengar ada berita gembira. Ini that's why. Yes. Ini hati untuk korang yang tengok sampai yes. hujung ni. Berita gembira untuk anda semua sebab kita orang nak bagi free gift away untuk you guys. Kita nak bagi set, okay? Bukan satu-satu, kita bagi dua-dua. Jadi kita nak bagi ini. Merah, merah ni merah. yang... Uh, merah ini, ni. ini yang latest color. Yeah, this is the very color. latest color. So you guys will be one of the newest, coolest kid in town. Yes! And then ada warna hitam juga kita orang akan bagi jadi kita orang akan bagi dua set, uh, set percuma okay. untuk anda semua. Syarat dia senang je. Korang kena follow Instagram her.tv dan juga Manbeaut. Lepas tu dekat post tu korang kena follow tau. Dia akan bagi tahu ha. apa nak buat. And then nanti kita tengoklah siapa yang bertuah untuk dapat dua free giveaway ini, dua set. Okay. Yeah. Jadi all the best. Itu dia barang letup pada minggu ini Jadi make sure Untuk sesiapa yang nak uh, kami promote barang korang Make sure korang boleh DM kami di Her.TV Dekat Instagram kami Nanti bagilah barang-barang korang yang gempak macam ni hmm. This is very gempak, gempak, weh, gempak weh. Make sure korang beli cepat So this is selling very fast hmm. Okay Dan itu dia barang letup pada minggu ini Sarah Sebenarnya aku tak sangka perangai kau macam ni Sarah Sebab ni lah sebab kita tahu sebelum ni kau buat sensor sembilan hmm. Aku ingat kau adalah orang yang serius Cuba ya, cuba yang cuba Ca Cara Ain eh? Oh. Okey guys, hari ni kita jumpa satu perangai dadau Dia tengah sedap isap dadau kat sana Jom kita tengok <tuk> Aku ah, tak takkan dia buat macam tu, takkan lah betul. Betul. Jadi macam mana korang tengok risap dadau tadi? Memang tak, ah. tak lah Sedap ke tidak? Okey okay. cara betul macam mana sedap? Sedap ke tidak? <tuk> Seorang maut apabila ketahui yang Ain Indra sudah berpunya Jadi kita ingin pergi tempat kejadian untuk mewawancara Mangsa dah meninggal tak boleh Tapi mewawancara apa aku cakap ni Weh weh tapi sedap weh Okey tapi sebenarnya Sim nak menangis Saya rasa macam you know we have fun Jadi bagi nasihat sikit Nasihat kita Tintong juga Kutuk laki eh Bila kita mengajar orang kan Kau betul ke tidak ni kau nak ajar orang? Kau perfect eh Okey Sarah kata-kata terakhir untuk fans kau kat luar sana First and foremost nak cakap terima kasih kepada Ain Terima kasih kepada produksi Her TV Selepas ni uh, tahun depan saya pengacara baru Eh apa? Tak apa okey okey It's okay aku dah tahu dah semua orang macam Show ni serono kan Dah tu orang nak ambil Tak 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 Okey terima kasih sebab bawa Sarah Bersama dengan Ain Ain memang best girl girls Dan kepada yang selalu support Sarah dari awal sampai sekarang Terima kasih thanks for voting for me This award goes to Wah 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 Practice Wah practice Kata-kata tu lah doa Tapi kan terima kasih Dan pergi kecam-kecam tu tak apa Kadang abang diorang kita tak sempurna Mesti akan kecam lepas ni Kita belajar Macam tomok tadi Betul Bekas kekasih Okey jadi thank you 
you, Sarah. Thank you, Sarah, I... kalau orang nak follow kau dekat luar macam ni? Follow at Sarah Yusof. Jadi, Sarah, thank you sangat-sangat. Jangan kita orang dekat uh, lima laptop ni dan ingatkan semua orang. Jangan lupa follow kami di Herda TV. TV. Yes, dekat Instagram kami. Subscribe YouTube kami dan juga jangan lupa download apps kita orang iaitu Herda TV. Korang boleh tengok uh, show lima laptop ni full version, guys. Takkanlah korang tengok Alfa Fuas ke? Mana buah? Macam-macam tau kalau tengok full version, macam-macam kita cakap. Ya, yeah, macam-macam kita ah, cakap. Tak tahu terkena kat korang ke? Terasa tak, ke? Tak ada filter, tak ada filter. No filter. In her dot TV ni kita tak ada filter guys. Itu yang best. Okay, jadi jumpa korang lagi di episod akan datang dalam 5 Letak.